de la poésie et des romans, pour voir le monde différemment. Si est-il invitation faite par François Bousnel aux téléspectateurs de France 5 dans son émission La Grande Librairie où il recevra mercredi 17 mars trois romanciers. Parmi eux, l'autrice Sophie Nolo qui viendra parler de ce qu'il faut de désir, Acte Sud, où elle propose de regarder le monde par le prisme du désir, et ce du Moyen-Âge des troubadours jusqu'au 21 e siècle. De son côté, Henri Gougo viendra avec J'ai pas fini mon rêve, édition Albin Michel, où le romancier occitan viendra rémoigner de sa vie. De son enfance à Carcassonne pendant l'occupation à son expérience de la radio, en passant par la vie d'artiste à Paris, où il fut paroglié pour Greco, Ferra ou Reggiani. François Bousnel le recevra également durant son émission Sous les Imanes Diamanca, poète slammer qui explore dans habitants de nulle part, citoyens de partout, édition point, une poésie orale qui est un appel à l'amour, à la tolérance et à la connaissance de l'autre. L'occasion également pour la grande librairie de diffuser un reportage dans le cadre du grand concours de lecture à voix haute ouvert à tous les collégiens et lycéens, où l'on suivra Franck Bouis parti à la rencontre d'élèves du collège Rolina de Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Robert Badinter a l'honneur la semaine précédente une équipe de choc pour la grande librairie, qui succédera ainsi à l'invité exceptionnel de la semaine précédente, Robert Badinter, invité exceptionnel de l'émission de France 5. L'ancien ministre de la Justice, connu pour son combat pour l'abolition de la peine de mort, était venu présenter Théâtre 1, son nouveau livre aux éditions Fayard. Dans cet ouvrage, l'avocat, passionné par la littérature, évoque son amour pour le théâtre et dévoile surtout des ébauches de pièces qu'il a écrites au cours de sa vie. J'ai toujours aimé le théâtre. Au lendemain de la guerre, j'ai découvert son pouvoir d'envoûtement du troisième balcon où se juchaient les étudiants, expliquait-il.